Xin chào mình là Thư à, Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn à, học cách sử dụng hàm sum if Khi nhắc hàm sum if tức là hàm tính tổng có điều kiện thì các bạn hãy nhớ cho mình ba câu hỏi Câu hỏi thứ nhất là vùng chứa điều kiện nằm ở đâu Câu hỏi thứ hai là điều kiện là gì Và câu hỏi cuối cùng là vùng tính tổng nằm ở đâu Khi các bạn nhập hàm sum if vào trong Excel thì Excel sẽ đưa cho các bạn các thông số sau đây Thứ nhất là range Thứ hai là criteria Thứ ba là sum range trong đó À, thông số sum range thì các bạn có thể bỏ qua nếu như vùng tính tổng và vùng điều kiện trùng khớp với nhau à, range được hiểu là cái vùng chứa các điều kiện à, criteria là điều kiện à, thỏa mãn cái vùng vùng một này và sum range là vùng tính tổng chúng ta sẽ đi sau vào phân tích từng thông số một thứ nhất là range tức là vùng chứa các điều kiện để hiểu rõ hơn mình sẽ đưa cho các bạn hai ví dụ trong ví dụ 1, chúng ta có 5 tháng và mẹ cho tiền 5 tháng thì chúng ta ghi lại Và trong đề này người ta yêu cầu tại ô A4 tính tổng số tiền mẹ cho lớn hơn 10.000 Thì lớn hơn 10.000 chính là cái điều kiện của mình Và vùng tiền này là vùng chứa các điều kiện Nên khi các bạn bôi à, vùng điều kiện thì các bạn sẽ bôi từ C3 cho tới C7 khi các bạn nhập công thức các bạn sẽ nhập là SUMIF mở ngoặc C32.C7 7 Trong ví dụ thứ hai tại OF4 tính tổng số lượng bán của mặt hàng táo thì vùng điều kiện ở đây là vùng điều kiện chứa mặt hàng trong đó bao gồm cả mặt hàng táo thì tra lên bảng thì chúng ta có thể thấy cột B này chứa các mặt hàng và vùng này chính là vùng range và khi nhập vào công thức các bạn sẽ ghi là SUMIF mở ngoặc B3 2.77 Thông số thứ hai là criteria tức là điều kiện Quay trở lại ví dụ 1 Chúng ta đã có vùng C3 cho tới C7 là vùng điều kiện Thì điều kiện ở đây là lớn hơn 10.000 Vậy khi nhập công thức các bạn hãy lưu ý cách nhập công thức như sau Đối với biểu thức dạng số các bạn sẽ ghi điều kiện nằm giữa một cặp giống nháy kép Và trong trường hợp này các bạn sẽ ghi là SUMIF mở ngoặc C3 2.C7 phải Mở dấu nháy kép lớn hơn 10.000 và đóng dấu nháy kép phải Còn đối với trường hợp thứ hai Là mặt hàng táo thì các bạn chỉ cần để cái điều kiện táo nằm trong một cặp giống nháy kép mà không cần phải dùng biểu thức bằng hay là lớn hơn lớn hơn hoặc bằng nhỏ hơn nhỏ hoặc bằng các bạn chỉ cần ghi táo nằm giữa cặp nháy kép là được và trong trường hợp này các bạn sẽ ghi là summit mở ngoặc b3 2.b7 và táo và thông số cuối cùng là sum range à, cái này là thông số không bắt buộc và nó là vùng tính tổng trong trường hợp thứ nhất thì cái vùng chứa điều kiện của mình cũng đồng thời là vùng để tính tổng nên trong trường hợp này các bạn có thể ghi bằng hai cách và cách thứ nhất là các bạn có thể ghi ngắn gọn lược bỏ đi vùng sum range các bạn có thể ghi là sum if mở ngoặc c3 tới c7 và như thế này hoặc các bạn có thể ghi đầy đủ như thế này nhưng việc này thì nó không cần thiết và mình khuyên các bạn nên dùng cách ở trên trong trường hợp thứ hai chúng ta tính tổng số lượng bán nên cái vùng Tính tổng của mình sẽ là vùng từ C3 cho tới C7 Còn khi ghi vào công thức thì các bạn sẽ ghi là Smith mở ngoặc B3 tới B7 Phải dấu nhắc kép táo Đóng dấu nhắc kép Phải C3 tới C7 Khi hàm Smith được chạy thì các bạn hãy Lưu ý cách uh, Chạy của hàm Smith như sau Đầu tiên nó sẽ so điều kiện Điều kiện ở đây là táo Thì nó sẽ dò từ trên xuống dưới Đầu tiên là OB3 nó thấy trùng khớp thì nó sẽ cộng dồn cái số lượng mà các bạn đã lưu trong cái vùng sum range và nó sẽ cộng dồn lên ở đây là 12 sau đó nó tiếp tục xuống dò và khi nó gặp mặt hàng táo thứ hai thì nó cũng sẽ tra ngang qua phần số lượng bán được năm thì nó sẽ cộng dồn vào và bây giờ chúng ta lại được 17 cho tới khi hết các mặt hàng và một lưu ý nhỏ trong phần criteria tức là phần điều kiện thì chúng ta có thể dùng dấu chấm hỏi để đại diện cho chỉ một ký tự 
và dùng dấu sao để đại diện cho một chữ tại Bắc Kỳ. Sau đây mình sẽ đưa ra ba ví dụ cụ thể chạy trong Excel để các bạn hiểu rõ hơn cách sử dụng hầm SMX. Theo đề, tại OE4 tính tổng số tiền mẹ cho lớn hơn 10.000 thì chúng ta sẽ nhập hàm như sau. SMX mở ngoặc vùng điều kiện phải điều kiện phải vùng tính tổng ở đây chúng ta trùng thì chúng ta có thể ghi làm như thế này hoặc chúng ta có thể bỏ luôn cũng được nó vẫn ra một kết quả ở ví dụ thứ hai tại OF4 tính tổng số lượng bán của mặt hàng táo bằng Smith mở ngoặc vùng điều kiện phải điều kiện là táo phải vùng tính tổng ở đây chúng ta tính tổng số lượng và chúng ta bao gồm số lượng bán Enter và chúng ta đã được 17 và trong bài này tức là lưu ý thêm trong phần criteria thì các bạn để ý tại OF4 tính tổng số lượng bán của mặt hàng có 3 ký tự trong đó có đuôi là áo thì chúng ta sẽ nhập vào biểu thức như sau bằng Smith mở ngoặt vùng chứa điều kiện ở đây vùng điều kiện là mặt hàng thì chúng ta sẽ bôi từ B3 cho tới B7 phải điều kiện như các bạn có thể thấy chúng ta tìm 3 ký tự và chúng ta đã biết được hai ký tự cuối là áo thì chúng ta sẽ dùng dấu chấm hỏi để đại diện cho ký tự mà chúng ta không biết và chúng ta ghi chữ áo trong những cái kép và cuối cùng là vùng tính tổng là vùng số lượng bán còn câu thứ hai tại OG4 tính tổng số lượng bán có mặt hàng có đuôi là áo thì các bạn thấy trong này mặt hàng táo có 3 ký tự mặt hàng cháo thì có 4 ký tự nhưng nó có cùng đuôi là áo thì để xử lý trường hợp này chúng ta sẽ dùng hạ sơ mếp vùng điều kiện là B3 tới C B7 và khi để đại diện cho một chuỗi có thể một hoặc hai hoặc nhiều hơn các ký tự thì chúng ta không biết thì chúng ta sẽ thêm dùng dấu sao để đại diện cho chúng và thêm phần chúng ta đã biết 7 và số lượng bán ở đây chính là vùng tính tổng tổng mặt Enter. các bạn có thể thấy đây kết quả nó khác nhau 23 sẽ bao gồm là táo 12 cộng 5 là 17 cộng với báo là 23 đối với trường hợp thứ hai dùng dấu sao thì chúng ta thấy số lượng bán là bao gồm táo cháo táo và báo là 36 tóm lại khi các bạn sử dụng hàm service hãy nhớ cho mình ba câu hỏi thứ nhất là vùng chứa điều kiện nằm ở đâu thứ hai là điều kiện là gì và cuối cùng là vùng tính tổng nằm ở đâu chúc các bạn thành công xin chào